ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്ന ഭാവത്തോടെ നടക്കുന്നവരും യഥാർത്ഥ ഫെമിനിസ്റ്റുകളും ബോളിവുഡിലെ സൂപ്പർ നടി വിദ്യാബാലൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതെ പോകരുത് ഫെമിനിസം എന്നാൽ ആണുങ്ങളെ വേർക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് വിദ്യാബാലൻ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം മൂല്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ഫെമിനിസം എന്നാണ് വിദ്യാബാലൻ്റെ അഭിപ്രായം ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ പത്തക്ക സമരത്തിന് പോകുന്ന രഹ്ന ഫാത്തിമമാരും നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് വളമേകുന്ന കനകദുർഗമാരും ഇത് തീർച്ചയായും കാണണം ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ അറിയാത്ത അഭിനവ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വിദ്യാബാലൻ എന്ന നടി ലിംഗവിവേചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന തോന്നൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും വിദ്യ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല മീ ടു പോലെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നല്ലതാണ് എന്നാൽ പുരുഷന്മാരെ വേർക്കുന്നു എന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം എന്നും വിദ്യാബലം പറഞ്ഞു ആണുങ്ങളെ വേർക്കുന്നതാണ് ഫെമിനിസം എന്ന് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട് ഫെമിനിസം എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് അല്ലാതെ പുരുഷന്മാരെ വെറുക്കുന്നു എന്നല്ലെന്നും വിദ്യ പറഞ്ഞു ബോളിവുഡിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മുൻനിരയിലെത്തിയ നടിയാണ് വിദ്യാബാലൻ തമിഴിൽ വിദ്യ തിരിച്ചെത്തിയത് അജിത്ത് നായകനാകുന്ന ചിത്രം വഴിയായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് മുന്നേറുകയാണ് നേരക്കൊണ്ട പാർവയിലെ അകലാതെ എന്ന ഗാനം ഗാനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകളക്കം ഇത് കണ്ടത് പതിനാറ് ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് മനോഹരമായ പ്രണയഗാനമായാണ് അകലാതെ എത്തുന്നത് പാ വിജയുടേതാണ് വരികൾ പൃഥ്വിയും യുവൻ ശങ്കർ രാജയും ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് യുവൻ ശങ്കർ രാജയുടേത് തന്നെയാണ് സംഗീതം പ്രണയവും ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയും നിറയുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ അജിത്തിനൊപ്പം വിദ്യാബാലനാണ് ഗാനരംഗങ്ങളിലെത്തുന്നത് ഇരുവരും മികച്ച ജോഡികളാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം മികച്ച പ്രതികരണം നേടി മുന്നേറുകയാണ് ഗാനം ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിലാണ് വിദ്യ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പിങ്ക് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റീമേക്കാണ് നേർക്കൊണ്ട പാർവൈ ബോണി കപൂർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം നീരവ് ഷായാണ് അഞ്ച് ഗാനങ്ങളുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഉമാദേവി നാഗാർജുൻ ആർ യൂനോഹു എന്നിവരും വരികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നടി ശ്രീദേവിയോടുള്ള ആരാധന കൊണ്ടായിരുന്നു റീമേക്കുകളോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത താരം പിങ്കിൻ്റെ തമിഴ് റീമേക്കിൽ അഭിനയിച്ചത് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിദ്യ തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് തൻ്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ കാലത്തുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ മൂലമാണ് തമിഴ് സിനിമകളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നെന്ന് വിദ്യ നേരത്തെ തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ മൂലം തമിഴ് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നെ ഞാനാക്കിയത് ഒരു അനുഭവം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമല്ലെന്ന് തോന്നിയെന്നും വിദ്യ പറഞ്ഞു ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രതിഭ കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ശകുന്തള ദേവിയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാബാലൻ ശകുന്തള ദേവിയാകുന്നതിൻ്റെ ആഹ്ലാദം തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു തുമാരി സുലുവിലെ ചിത്രത്തിന് ശേഷം കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയ ശകുന്തള ദേവിയെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മികച്ചതാക്കുമെന്നാണ് താരം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള പെൺകുട്ടി ലോകം കീഴടക്കി ഹ്യൂമൻ കമ്പ്യൂട്ടറായ കഥ പറയാൻ ഞാൻ വരുന്നുവെന്നും അവർ കുറിച്ചു അനു മേനോനാണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ വിദ്യ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നുവെന്നും മാസങ്ങളോളം ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്തെന്നും അനു മേനോൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തിയേറ്ററിലെത്തിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്